बोलो मैं तो सभी को सुनाना चाहता हूँ हरिओम हरिओम डॉक्टर शेखर फ्रॉम यूएसए वेलकम प्रोफेसर ईश शर्मा फ्रॉम मॉरिशस वेलकम नमस्कार सर धन्यवाद आपकी आवाज तो सुनाई पड़ी लाइट गई हुई है फिर भी टेक्नोलॉजी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे साथ है और हम लोग आपके साथ है मैं आप सबका आयु समृद्धि के इंटरनेशनल वेबिनार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और आज स्कोप और एडवांसमेंट ये दो पहलुओं पर यहाँ पूरे दिन चर्चा हुई एकेडमी रिसर्च इंडस्ट्री और हेल्थ एंड वेलनेस ये सभी की चर्चा हुई मैं यूएस अरे वाह शेखर जी नमस्कार आप दोनों वक्ताओं से आग्रह है मैं अब ज्यादा को नहीं जोड़ रहा हूँ कि लैपटॉप भी धोखा दे गया तो चार्ज करने की अवस्था नहीं रहेगी तो मैं दोनों से आग्रह करता हूँ मैं सर्वप्रथम डॉक्टर शेखर अन्नम बोटला से आग्रह करता हूँ मैं अपने शेखर जी नमस्कार आप म्यूट हैं चलाते हैं एसोसिएशन शेखर अंगम भोटला को सागर आमंत्रित करता हूँ उनके विचारों के लिए वॉट इज द स्कोप एंड एडवांसमेंट इन आयुर्वेदा डॉक्टर शेखर अंगम भोटला प्लीज डाउन है एक मिनट आप हेलो कैन कैन आई शेयर माय स्क्रीन प्लीज यस योर स्क्रीन इज शेयर जितना दिखेगा सब लगवा इसके पीछे अरे क्या खड़े हो यार आज जी यू कैन कंटिन्यू नाउ थैंक यू वन एंड ऑल ऑल द डिस्टिंग्विस्ड गेस्ट एंड स्पीकर्स एंड द ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स हु आर देयर and uh, now the time is a uh, 7:21 am morning uh, in the united states of america in the eastern eastern zone in pennsylvania myself dr shekhar anamotla thank you uh, dr pawan kumar sharma ji and all the uh, organizers and uh, dignitaries who are there and inviting me for this uh, talk today we are going to discuss about the scope and practice of ayurveda in abroad Everybody, for your, for your starting, I would like to introduce Dr. G. G. Babu from Andhra. He is director here of Central Ayurvedic Research Institute. Dr. G. Babu. Dr. G. Babu, Jai Namaskar. Namaskar. The classmate name, Gate of Alam Badrinath classmate. Oh, very good, very good, very good. Thank you very much. So. It's a great honor to have all of the directors and the central government um, researchers and everybody is there. So, how Ayurveda is spreading around around the globe, particularly in United States of America, and uh, where I have traveled more extensively, more than thirty countries, and practicing thirty five years, and a citizen of United States of America, and uh, where are where the activities we are activities where our activities we are doing. so these are the uh, organizations i am associated with that and i am the founder and director and president of the organizations like apna 
Association of Ayurveda Professionals of North America and OJAS Ayurveda Wellness Center, my wellness center, and Ayurveda Academy and Ayurveda conferences we have conducting more than 55 conferences, international conferences we conducted. And also we have an you know, American Ayurvedic Certification and Credentialing Accreditation Council we created recently. And I have my own product line called Dosha Botanicals. And of course, International Institute of Integrative Medicine in India, Andhra Pradesh, where my native place, where we do a lot of charitable services. So these are the countries where I traveled extensively in Netherlands, Austria, Hungary, Italy, Germany, France, Switzerland, uh, Great Britain, Ireland, Scotland, Portugal, Spain, Belgium, Trinidad, Tobago, and Aruba, Jamaica, Colombia, and uh, Bermuda, uh, Peru, Costa Rica, Canada, Mexico, India, of course, United States of America. So we do a lot of activities here, like uh, uh, except the Vamana therapy and all the therapies we do, and my specialization in the Kai Chikisa, Panchakarma therapies, and uh, um, my, I do the lot of services in the Ayurveda practice here, and full-time Ayurveda practice, and uh, more than about uh, 5,000 patients are in my practice, and I'm a clinician, an academician, and practitioner, and various aspects I do. So I also teach integrative medicine, Ayurveda is a part of the medical school. So, so University of Pen Pennsylvania Medical School, Philadelphia, and Jefferson Medical College and Hershey Medical College, University of Medicine, Dentistry in New Jersey, Dauphin Medical School, St. Luke's uh, School of Nursing and Penn State College and the Lehigh Carbon Community College and the University of uh, uh, Penn Nursing School and Phoebe Retirement Community Schools. So these are the various uh, associations with them and uh, where they, I go and teach the Ayurveda in, important to their practice, uh, into their uh, uh, curriculum and everything. So these are the associations, organizations where I associate with them. And uh, now coming to the point of the scope of practice of Ayurveda, because we have very limited time, I would like to utilize this 10 minutes of time properly in a right direction. So scope of practice of Ayurveda. So Ayurvedic practitioners can be more and more focusing on the preventive care. Swastasta Swastarasham. That is the principle is there. And Atharasya Vikara Prasham, that is the second part that comes. So even our Prime Minister Narendra Modi also, we focus on preventive care, which is very, very important where the modern medicine does not have proper preventive care. Like, for example, they have vaccinations and some disinfectants, those type of things are there. Where Ayurveda can talk about preventive care, epigenetics, Ayurvedic epigenetics is a very powerful way of looking into that uh, dhinacharya, rutucharya, and um, uh, daily seasonal routines and preventive care, some panchakarma therapies, those things are there. Natural detoxification, panchakarma therapies, physiological purification. Proper food recommendations also very, very important also. And uh, timely eating and proper diet, uh, diet is also very important. Yoga and breathing techniques, of course, uh, recently in the Prime Minister of India, uh, India uh, who came to United States uh, and the UN uh, and uh, even the um, uh, in the Senate and uh, uh, two cabinets where in the uh, White House, he discussed about the yoga and yoga is an, uh, our showcase for India and the spirituality is a showcase of uh, India. So these are the two aspects if we are focusing on that things and Ayurvedic therapies and also very important things like that. If we are practicing homeopathy or other systems of things like that, allopathy and everything, that may not be much uh, prevalent there and which is we cannot showcase to the world. So seasonal cleansing is very important. Meditation technique, as, as I told you, that spirituality is very important. Cooking and culinary skills. And of course, he was talking about the samosa kakas and uh, which is an, a very a uh, powerful way to look into that direction that uh, how Ayurveda can be offered and the diet wise, we can show uh, various aspects of the health and everything. It's a very important that uh, our Ayurvedic practitioners and, and uh, doctors and institutions should uh, incorporate good healthy diet, proper healthy diet and uh, good restaurants in the campuses and offering the very good food, also very important healthy diet. Now, Opportunities and challenges in practice of Ayurveda in abroad. I am talking about only abroad, not in India. And opportunities: study of uh, allied health professional training and certification by and licenses. So it's the primary motivation that Ayurvedic doctors uh, standalone practice cannot be done. 
So that means what they have to do, they have to go back to either some training program, allied li licensed health professional program, naturopathy, doctor, acupuncture, um, massage therapy, beauty therapies, and various, uh, and even the physician assistant program, nursing programs, some, somewhat because they wanted to learn some way of how we have to practice in, a, in this, in the, the lingo, practice and language and everything is important to practicing like that. Otherwise, uh, you will be uh, succumbed to get uh, various uh, uh, liability insurance, uh, liabilities and everything. Educating the public health professionals at large. This is the thing is very important motivation for us. Uh, we should remember that. Uh, when we are teaching this education, public awareness, public education is very important. Once you educate properly and people will start to come to see you as a consultation for that. Offering various integrative health training programs to the mainstream medical schools and centers and through uh, Ayush Ministry and as well as uh, MIA, that is the Ministry of External Affairs and various local organizations and setups where we can do a lot of activities. So, now, coming to the challenges, what are the challenges we are facing? Not accepted as an independent licensed health profession. Ayurveda doctors, they always say that, uh, oh, can I practice in America? Yes, you are allowed to practice. Only thing is the legal limitations are there. You need to know about uh, how the legal limitations are there, how you practice Ayurveda in a systematic way. And not sufficient qualified Ayurvedic practitioners are in this country. And because various levels of training is there for some, for example, somebody yoga teacher, go to the Ayurveda training in India for a short period of time, 15 days or 20 days training program, they call as Ayurveda practitioners. Sometimes they are qualified as Ayurveda doctors. Some of the institutions, some of the national organizations, they certify them such a way that uh, uh, short courses, they can be qualified as Ayurveda doctors like that. This is no standard. Um, uh, protocol is not followed anybody, any organization can stand up like that and create this type of uh, standards. So no standard training in Ayurveda, no standard clinical practice in Ayurveda and uh, no standard research in Ayurveda not accepted by the health insurance. So these are the drawbacks where challenges we are facing. One to has to remember these things, sir. There may be some challenges are there. Some Indian doctor, Indian patients who are coming to us, our American patients also, does the or our services are covered by the insurance. Sir. So we have uh, some uh, loopholes are there also. Health savings account, HSA account, FSA account, uh, flexible uh, savings account. There are uh, FSA and uh, HSA accounts are there. Those accounts through that accounts we can, um, uh, uh, they can pay some money and they can have an uh, tax deductibility is there. Hmm. Of course, there are various organizations in this country, in America, particularly APNA, a standing alone, long-standing organization, more than 22 years organization is there. ACAC is there, AACCAC, and AAP, American Association of Ayurvedic Professionals are there, AA Ayurvedic Association of Illinois, AAO Association of Ohio, and CAM, California College of Ayurvedic Med Association of Ayurvedic Medicine, Colorama, Colorado Ayurvedic Medical Association, Ayurvedic Association of Florida, um, uh, Association of Florida, AAF is there, GCAR, Global Council of Ayurvedic Research, ICAA, that is the International Council of Ayurvedic Accreditation, and uh, TAPAS, uh, Texas Ayurvedic Medical Association, and NCAM, National Consortium of Ayurvedic Medicine. NAMAC is there, National Ayurvedic Medical Association Accreditation. NAMA is there, National Ayurvedic Medical Association. N NCCBAM, National Certification of Credentialing Board of Ayurvedic Medicine. NJOA, National New Jersey Ayurvedic Organization. So state organizations are there, national organizations are there. International organizations are there. APNA stands for the Global International Organization. Now more than 150,000 members are there. So it is expanding more and more members around the globe. More than 136 countries, APNA is organizing these activities. So now, recent developments in the field of Ayurveda research. Research, no systematic research is done. So that's the thing. No volume of subjects are very important. We may have a research study done, more than 100 people, 200 people, 500 people like that. Not voluminous studies are not done. Now we have to collaborate with the Central Council of Research in Ayurveda, CCRS, and um, uh, these organizations which are having a lot of studies are done. That state, uh, that data has to be published everywhere. And every organization has to put this information on their websites and link to cross link to the all various uh, activities can be done. So National Institute of Health and Research. 
A breast cancer survivor found that positive effect on integrative Ayurvedic medicines improved quality of life by diet, lifestyle, yoga, and pressure point treatment like uh, marma therapy, those type of things has done. National Institute of Health, uh, United States of America has uh, done some research work. I should work with the MIA. That means the Ministry of External Affairs mm -hmm. to organize preventive care research is very important here. So experience as Ayurveda ambassador myself, so 35 years education, safe herbal formulation administration, formulations of various herbal formulations such as herbal teas and tinctures, oils and etc. Offering various panchakarma therapies for prevention and restoration of health and uh, offered conferences, educational programs. So there are multiple things can be done. I am the showcase for the people like that. Uh, I'm exponentially working. Every day I work almost uh, 10 to 12 hours per day, seven days a week I work and to expand and uh, promote it. We have a team of people are there. Of course, uh, my students, my colleagues and my friends are there who can also supporting me and preventing the, uh, the promoting this uh, Ayurveda education around the globe. So now question comes with chairs and Ayush status. So why we are strongly recommending that the government of India now expanding like the government of India and Ayush ministry, we strongly recommend that now recently the government of India has a, thank you. The, um, the government of India, Ayush ministry has to do it like that because now uh, prime minister of India who came to this country and given lectures there and yoga promoting and everything, similar way Ayurveda to be promoted, all now, uh, we have in a, um, uh, five, six uh, uh, consulate generals, are, the Indian consulate generals are there. Now, they are opening in a Seattle also, one more center opening. So, uh, this is the way we are doing. Ayush chairs, the deputation of Ayush, Ayush chair from India, working with MIA and regular meetings with the local authorities and organizations, meeting with the local renowned Ayurvedic practitioners and doctors are very important organizing various conference collaboration with our researcher work and everything has to be done so legal strategies and uh, norms of concern to the ayurveda practice so minimum requirement there are so, several ways of uh, ayurveda qualifications has to be standardized and published in the in the uh, in the ayush chairs and everything then who is well qualified and everything that has to be recognized and listed shortlisted there then it will be progress like that and basic training programs and the specialty subjects has to be done and this is the thing, my clinical practice and everything. There's a lot of studies are done and the clinical studies are research and done. Thank you one and all. And it's a very short time. I would like to uh, thank everybody to distinguish the scholars and everybody to give this such opportunity for me. Thank you. Namaste to all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Shekharji. Thank you very much. I I really salute you, your Jill and your expletor. Thank you. Now I would like to request Professor Ish Sharma. He is the chair in Mauritius. He was professor in Punjab. I hope Patiala. So from Patiala, Dr. A.K. Mangali is with me. He is assistant director here. From Andhra, Dr. G. Babu is there. And I hope from Delhi somebody will be here. So thank you, uh -huh. Dr. Ish Barmaji. Now stage is yours. Thank you. Th thank you very much, uh, Dr. Pawanji. Thank you very much, uh, Professor Agnihotri. A wonderful talk, uh, Dr. Shekhar. Thank you very much. You wrapped up everything, like uh, everything in nutshell, like your experience of like 35 years, and you gave all to us, like within five minutes, we are obliged. And this was really motivating. Where do you come from? How serious has your journey been? And that is a motivation to many like me. Coming to the, to the Ayurveda activities in Mauritius, or uh, global scenario of Ayurveda, as Dr. Shekhar rightly uh, took up, I have been visiting many European countries and like Asian countries for last last like 25 years. And I very, very much resonate with uh, Dr. Shekhar Annam Botla. Uh, the government is required to do a lot more as he took up the matter about Ayurveda chairs. Out of 16 Ayurveda chairs signed by the Ministry of Ayush, only two are working and 14 are still awaiting the first posting. So, 
the chair should be extended to as many countries as possible and a very wonderful roadmap given by dr shekhar like a, a 1000 hours program then 2000 3000 4500 500, those can very much be launched by the ministry of ayush with whatever country is possible and uh, once the country has been kind enough to sign a chair agreement then the chair should be posted at the earliest with a proper mandate given in mauritius what we could pull off in last 18 months i believe was way beyond my expectations i was the first incumbent i'm the first chair and so i did not have any well laid you know paths you know what i could trade what i could uh, pursue so i had to devise new things and uh, i was fortunate to gather immense support from the from the local authorities in mauritius the most significant thing was mauritius unfortunately reports like two to three times uh, when it comes to ncd prevalence if you compare obesity in mauritius versus obesity in the world then mauritius is reporting like 2.5 times higher obesity than the than the global average so i spoke to the minister of education and honorable vice prime minister ma'am who happens to be the education minister as well and i requested her ayurveda says prameho anushangi naam ncds are a one way traffic with your great labor you can invite them but they don't go back they are very loyal they stay with you so prevention might not be better than cure when it comes comes to ncds prevention will be the only cure and a reactive medication will not help there is no cure for a single ncd there is only management with of course side effects with the with the chemical medicines so we have to catch them young we cannot be waiting for the populations to become a diabetic or a heart patient or a cancer patient or a liver kidney etc problems and then we go to the best doctor this reactive approach will no more work against ncds we have to catch them young when the kids are in their habit forming years in primary schooling that is the high time when we catch them we teach them right ayurveda right eating habits from ayurveda and yoga and that is what i could do we could introduce ayurveda dietetics and yoga in the primary school curricula of the ministry of education mauritius and uh, i have trained like 550 health educators in mauritius all the government teachers like uh, what they should be teaching to their kids to the to the school students and so which all the the program has already started and i have uh, taken a feedback by visiting many schools so this was i believe our secretary server was very happy to listen to this uh, inclusion of ayurveda and yoga in the school curricula and every country should uh, pursue this and there are actually a few countries like many people from usa and many more countries are in touch with me they they want to introduce the same ayurveda yoga module at their schools so we have to sooner or later we have to come to those terms we could set up an ayurvedic garden at the presidential palace his excellency the president of mauritius was kind enough to give 5000 square meters of space at his uh, presidential palace for ayurvedic garden i believe this is a first ayurvedic garden globally it is not a medicinal garden it is not called a herbal garden it is called an ayurvedic garden and the vision shared by his excellency the president is he wants to showcase the strength of ayurveda herbs to the world he says whenever any any uh, country chief visits me i will take them around i will show see these are the herbs and how effective they are we were also successful in <clears throat> setting up the first ayush ayurveda training center in mauritius and uh, we proposed to set up an ayurveda library as well now one very important aspect i should be repeating here because we have <clears throat> we have uh, dr shekhar and we have uh, uh dr harish with us and we were there when uh, ayurveda training and, and accreditation board conducted the first meeting last year because ayurveda training and accreditation board is a can be a very potential body which will be regulating the the non system the non uh, ncic ism uh, modules in ayurveda and yoga they should form a framework i i gave a detailed mail with my suggestions to the atab ministry of ayush that the input should be taken from every country the ones like dr shekhar dr harish they should be suggesting i want a, a 30 hour module i want a 3000 hours module this will be the structure 
and that should that should like uh, by and large be accepted maybe maybe with a little suggestion and the proper support should be given to all the practitioners globally and it should not be a regulation it should not be a controlling board body it should be a helping body if you require notes you require doctors you require online training everything should be given by the ministry of ayush uh, to support to establish them and through the ministry of uh, external affairs very very well said dr shekhar the ministry of external affairs has to be roped in to establish ayurveda <clears throat> in the world because modi ji has very rightly uh, told last year ayurveda is india's gift to the world and vasudev kutumbakam to make the whole world a happier place to live to make every human being healthier i being like uh, been through the western medicine and their complications and everything we believe nothing can be better than ayurveda had the western medicine been doing the best then we would not be requiring ayurveda or yoga or homeopathy or chinese or anything but unfortunately the modern medicine could not deliver as was expected of it the quality of life is going down uh, i believe ayurveda is surely the most suitable approach for today's ailing mankind and uh, we are we owe a social responsibility what dr shekhar is delivering what dr harish is delivering what pawan ji is doing we this is a give back time we have dr navin gupta this is a give back time we have to spread the word of ayurveda in the most authentic manner and uh, maybe if because pawan ji comes from and from an ayurveda college unfortunately ayurveda colleges are not focusing upon the hospitals they are focusing upon teaching and taking the fees and uh, like uh, like uh, having some faculty or more or less you know some of they are managing their admissions a private practitioner will be having more patients than one one i with a hospital where there are 50 doctors so hospitals have to be paid more attention to there are 40000 beds in ayurveda hospitals if all the hospitals all the ayurveda colleges focus more upon uh, hospitals then uh, ayurveda tourism is such a powerful tool you will actually be blessing the world not only commercial it is highly successful it will really be extending the best of ayurveda with like uh, so many experts like 30 is the minimum number of post graduates in every ayurveda college ayurveda colleges will be the best place to deliver the best of ayurveda tourism pavan ji i hope i did not take uh, much of your time uh, namaste to all jai ayurved thank you i would like to communicate my regards to professor vikya agniyotri ji from haridwar welcome sir i would like to communicate my regards to arish verma ji president canadian college of ayurveda from canada i welcome dr navin gupta ji from maharshi ayurveda london uk welcome sir now time is welcome welcome to ek baar taliyan jor pe की सीनियरिटी के हिसाब से आदरणीय मेरे भाई डॉक्टर हरीश वर्मा जी को कनाडा से सदर आमंत्रित करता हूँ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर हरीश वर्मा जी फ्रॉम ऑन्टेरियो कनाडा वेलकम नमस्कार नमस्कार पवन जी डॉक्टर अग्निहोत्री जी नमस्कार बस टाइम पांच सात मिनट ही है सबके लिए नमस्कार नमस्कार तो पवन जी मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहता हूं चार में कोई प्रॉब्लम नहीं तो आज जो विषय है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा मानना यह है कि अगर हम लोग ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहते हैं तो इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है हर सेक्टर में प्रोडक्ट्स में भी इंप्रूवमेंट जरूरी है एजुकेशन में भी और रिसर्च में भी तो मैं थोड़ा कनाडा पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं हम लोगों ने प्रयास किया कनाडा में कि आयुर्वेदा को रेगुलेट करवाएं आई वेंट टू द मिनिस्ट्री तो उन्होंने मुझे ये पॉइंट बताया कि सबसे पहले आप ये बताओ कि आयुर्वेदा प्रैक्टिस में रिस्क क्या है रिस्क ऑफ हार्म क्या है अब यहां हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए और मैं चाहता हूं जितने विद्वान बैठे हैं वो हमें गाइड करें कि हम अथॉरिटीज को क्या बताएं उनका कहना ये है कि आप हमें ये बताएं कि अगर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर 
कनाडा में प्रैक्टिस करते हैं तो पब्लिक को क्या रिस्क है ये बहुत क्रुशियल पॉइंट है क्योंकि अगर हम बात करते हैं हैवी मेटल की और कुछ और चीजों की वहां एक खतरा ये भी है कि अगर हम अथॉरिटीज को जाके एज ए एसोसिएशन बताएं कि ये रिस्क है कहीं वो हमारे सिस्टम को बैन ही न कर दें वो हमें ये कहते हैं कि अगर आपका सिस्टम इतना पब्लिक फ्रेंडली है इतना अच्छा है लोगों को बेनिफिट हो रहा है देन वाई यू नीड इंस्पेक्टर ऑन यू ये एक पॉइंट है जो मैं चाहता हूं कि हमें लोग हमें विद्वान लोग इंडिया से हमें गाइड करें उनका जो बाकी का क्राइटेरिया है वो सेकेंडरी क्राइटेरिया है कि आपकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स क्या है आपका कितने लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ एक पूरा क्राइटेरिया बना हुआ है एवर कनाडा में अगर आप देखें तो पार्शली फेडरल गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को रिकॉग्नाइज कर रखा है यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की वेबसाइट आप गूगल पे जाके टाइप करें नेशनल ऑक्यूपेशन कोड थ्री तो आपको ये चीज मिलेगी नेट पे नेशनल ऑक्यूपेशन कोड तो कनाडा में प्रैक्टिशनर्स ऑफ नेचुरल हीलिंग एक क्लॉज है जिसमें अकुपेंथरिस्ट अरोमा थेरेपिस्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हर्बलिस्ट ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और होम्योपैथ रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट टीसीएम प्रैक्टिशनर्स ये सारे प्रैक्टिशनर्स ऑफ नेचुरल हीलिंग में कवर होते हैं अब कमिंग बैक कि अगर हमने आयुर्वेदा को रेगुलेट करवाना है आउटसाइड इंडिया हमें तीनों सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी पहली इंप्रूवमेंट तो प्रोडक्ट को लेके जैसे हम सब जानते हैं इन एनी किसी भी कंट्री में मर्करी लेड आर्सेनिक और कैडमियम अलाउड नहीं है मेडिसिन में नेचुरल मेडिसिन और किसी तरह का केमिकल किसी तरह के पेस्टिसाइड्स एक और माइक्रोव वगैरह अलाउड नहीं है सो so, मेडिसिन की रेगुलेशन ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बन चुकी है अमेरिका में भी यूके में भी यूरोप में भी कनाडा में भी मेडिसिन को लेके उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि नो नेचुरल प्रोडक्ट शुड कंटेन शुड कंटेन एनी माइक्रोव्स हैवी मेटल और पेस्टिसाइड uh, uh, उनकी लिमिट सब रेगुलेट uh, हो चुकी है आगे क्वेश्चन है एजुकेशन का एजुकेशन को लेके जैसा अभी मैं मैंने थोड़ा सा सुना था शेखर जी को भी और डॉक्टर ईसी भी जानते हैं अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पाई कि एजुकेशन का आउटसाइड इंडिया क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पवन जी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूं अपने सभी आचार्यों को कि कम से कम एक डिसीजन लें कि क्या रेगुलेशन होना चाहिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एजुकेशन को लेके अभी अगर हम देखें डब्ल्यू एच ओ का ये एक बेंच मार्क आया है इन्होंने साढ़े तीन हजार घंटे का कोर्स रिकमेंड किया है आउटसाइड इंडिया और दूसरी तरफ आर ए बी वाले कहते हैं कि नहीं सर आठ सौ घंटे दे आर एन एफ अब आप लोग डिसाइड करें कि हमें क्या चूज करना है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम अगर डब्ल्यू एच ओ को मानते हैं डब्ल्यू एच ओ के डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो साढ़े तीन हजार घंटे हमें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं हमें स्टूडेंट नहीं मिलते हैं और अगर साढ़े आठ सौ घंटे का कोर्स हम कहते हैं कि ये कोर्स होना चाहिए तो इसमें कोई कंसेंसस नहीं है तो हम लोगों को बैठ करके अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए जो टी है हमसे बहुत आगे है वो इसीलिए आगे है उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंटेशन अपनी हर हर कंट्री में की और हर कंट्री में उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज करवा तो ये एक वीक पॉइंट है और मैं चाहता हूं कि इस पे एक कंसेंसस बने कि हम डब्ल्यू एच ओ को गाइडलाइंस को फॉलो करें या हम आर ए बी की गाइडलाइंस को फॉलो करें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे और तीसरा पॉइंट कमिंग बैक रिसर्च का रिसर्च के लिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को एज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हमें चाहिए कि हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर जो कंपाउंडेड मेडिसिन है उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए लेकिन अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल पे रिसर्च के लिए फंडिंग करवाते हैं या कहीं एसोसिएट होते हैं 
वहां दिक्कत ये आती है कि लोग जैसे हरिद्राखंड हरिद्राखंड को नैरोडोन करके साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि इसमें हरिद्रा एक्टिव इनग्रेडियंट है हरिद्राखंड हमारे आचार्यों ने आज से कई हजार साल पहले हमारे ग्रंथों में उसका वर्णन किया लेकिन उसको नैरोडोन करके मॉडर्न साइंटिस्ट ने यह पाया कि इसमें हरिद्रा इफेक्टिव है हरिद्रा के बाद वो लोग कुर्कमिन और कुर्कमिनाइट के ऊपर चले गए अब क्वेश्चन ये आता है कि 20 साल रिसर्च के बाद लोग हमें पूछते हैं इस कर्कुमिन आयुर्वेदिक वहां एक समस्या आ रही है तो क्या हमें एक्टिव मोलिक्यूल के ऊपर काम करना चाहिए या हमारी जो फॉर्मुलेशन है इसके ऊपर काम करना चाहिए तो ये सब चीजें जो है एक डिबेट का विषय है और आज क्योंकि तो मैं अभी पूरे पूरी तरह प्रिपेयर नहीं था तो आज के लिए इतना ही लेकिन आने वाले दिनों में हम तीनों सेक्टर्स में इस पे बात करते रहेंगे धन्यवाद प्रवन जी धन्यवाद हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं और अभी अवार्ड सेरेमनी बाकी है जिसमें हम लोगों की आई आर एस आयुष समृद्धि आयुष गौरव अवार्ड और शिक्षा शक्ति अवार्ड देने वाली है तो मैं चाहूंगा आप सब विद्वानों की आशीर्वचन चिस्त में मिले जय हो जय आयुर्वेद धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी एसोसिएटेड विद यू ऑन दिस वेरी ऑफकॉस्ट डे एंड गैदरिंग अभी हम शेखर साहब को सुन रहे थे हमने रिकेश साहब को भी सुना और साथ साथ हरीश जी ने अपनी पुरानी वही शंकाएं जो थी एक बार फिर से विश्व पटल पर प्रस्तुत की uh, कितना भी हम uh, अपने को हल्का करके आके पहले तो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए लेकिन यह तय है कि जुलाई 73 में जब मैं ऋषिकुल हरिद्वार में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बना तब से आज तक दुनिया बदल गई है इस 50 सालों में आयुर्वेद के विकास को हमने खुली आंखों से देखा है और हम कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ आयुर्वेद और वी कैन से दैट द गोल्डन एरा ऑफ आयुर्वेद है स्टार्टेड एटलीस्ट जहाँ पांच सात टीचर्स हुआ करते थे कोई स्टैंडर्ड के कॉलेज नहीं होते थे अस्पताल तो बड़ा अच्छा था अस्पताल इसलिए भरे हुए थे कि हमारा मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली संस्थाएं बहुत कम थी हार्डली सिविल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा हरिद्वार तो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था तहसील भी नहीं था तहसील रुड़की थी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर हुआ करता था तो इसलिए भीड़ हो जाती थी अब हम लोग जो टीचिंग में जुड़े हैं सर लोगों ने जैसे बताया कि टीचिंग होना चाहिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आज लेक्चर लेवल से डिमोस्ट्रेटर का पद समाप्त कर दिया गया है एंड द लेक्चर इज सपोज टू बी एम डी पोस्ट ग्रेजुएट इसेंशियली और जितने टीचिंग फैकल्टी हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए दे हैव टू गो गो फॉर पीएचडी। रियल टेंडली द होल टीचिंग फैसिलिटीज इन्वॉल्व इन द रिसर्च टीचिंग एंड आल्सो द मेथोडोलॉजी टीचिंग ऑफ द रिसर्च ये तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है अब कट कॉपी पेस्ट है या जो भी हमारे पास आज संसाधन है वो करना अलग चीज है बट द रिसर्च टेम्परामेंट वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है आज से पैंतीस पैंतालीस साल पहले हम जो बीएचयू में 40 साल पहले हमने काम किया तब से देखिए आज तक टोटल पैरामीटर टोटल हमारे मार्कर सब चेंज हुए हैं और बहुत आगे चले गए हमें अपने गुरुओं पर विश्वास है और भरोसा है और सम्मान है और हमारे प्रयोजनी को हम पर बहुत भरोसा है और हमें उन पर बहुत भरोसा है और यही हम आई आर तो रोज देखते हैं जिस नए लड़के लड़की को इन्वाइट करते हैं वो एक नया ही संदेश हमको देखे जाता है इससे बड़ी खुशी क्या होगी रही बात नंबर ऑफ पेशेंट की तो नंबर ऑफ पेशेंट हम तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के आदमी है हम तो चाहेंगे कि हमेशा नंबर ऑफ पेशेंट कम से कम रहे हमारी पूरी वसुदेव कुटुंब को में स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य मिले आरोग्य ही आरोग्य मिले लेकिन जो रोग ग्रस्त हो जाते हैं उनको बेफिटिंग ट्रीटमेंट मैं तो सोचता हूँ एट द डोर स्टेप मिल जाए तो इससे बढ़िया बात ही क्या है तो बड़ी खुशी की बात है मैं तो आज बधाई दूंगा और फॉर्चुनेटली गई चाहे अनफॉर्चुनेटली गई मेरी वाइफ इसमें ओटी के अंदर है उनकी बाई बाई लेटर उनकी नी सर्जरी नी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है और हम इसमें पुणे में अपनी बिटिया के पास तो एक महीने से प्लान चल रहा था आज हाई मैडम जो भाई भविष्य जी हैं उनके छोटे भाई यहाँ पर एम एस आरथो है बहुत अच्छे इंटरनेशनल रिक्रूट है वो कर रहे हैं भाई सेवन ओ क्लॉक वो बाहर आएंगे ढाई बजे गई थी तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू और जय आयुर्वेद एंड आयुर्वेद इज ऑलवेज इन मॉटल एंड इट विल गो हाई एंड हाई थैंक यू सो मच
thank you professor pawan sharma ji for providing me uh, some occasion some minutes to address to this august gathering thank you so much namaskar namaskar sir over to pawan sharma ji yes sir thank you very much thank you now i would like to request dr navin gupta ji from uk london thank you navin gupta ji 5 minute aashirwad aapka अरे पवन जी आपको मतलब आपके तो मैं आपके आशीर्वाद की हमें जरूरत है और एनी वे एब्सोल्यूटली आई एम सॉरी दैट आई आई टेंड यू वेरी लेट एंड आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट्स राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज टॉपिक अबाउट टुडे बट आप सबका आशीर्वाद है और uh, हम लोग अपना काम कर रहे हैं मुझे कोई अगर थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो मैं दो मिनट तो बोल पाऊंगा सब्जेक्ट क्या है आज का आशीर्वाद चाहिए बस आशीर्वाद तो आशीर्वाद तो बता दिए आशीर्वाद तो हम ही आपका चाहिए और हम तो आयुर्वेद बच्चे... के आयुर्वेद के विकास के लिए आपका दृष्टिकोण आयुर्वेद के विकास के लिए आयुर्वेद तो विकसित ही है और हम लोगों ने इसको अविकसित करा था और हम ही उसको विकास की तरफ ले जाएंगे हमारे में से कुछ लोग थे जिन्होंने विकास जो विकसित आयुर्वेद को अविकसित बना दिया हाँ जी इतना बड़ा सहयोग है टेक्नोलॉजी के कारण कि अमेरिका से आदमी हमारे साथ है कनाडा से हमारे साथ एक्सपर्ट है मॉरिशस से है हमारे साथ यूएसए से है आप सबका आशीर्वाद इन बच्चों के लिए कि ये भी तरक्की करें और हम तो चाहेंगे कि अमेरिका और लंदन हमारा इंडिया ही बन जाए हमको कहीं इंडिया अमेरिका की जाने की जरूरत ना पड़े पवन जी सबको लेके बस में लेके सबको इंडिया इंडिया से यहाँ आ जाओ बस में लेके आ जाओ सबको क्या बात है आजकल तो पानी की बस भी चल पड़ी है पानी की बस भी चल पड़ी है भारत में और यहाँ तो बस में हम ले ही लेंगे पानी से बस लाओ और सीधे क्या कहते हैं लंदन में उतारो हम सबका स्वागत करेंगे क्या बात क्या बात सबका स्वागत करेंगे और और यहाँ के आने का खर्चा आपका यहाँ का खर्चा मेरा क्या बात अरे जय हो जय हो नवीन जी की जय हो यहाँ का खर्चा मेरा और जहाँ भी ठहरना होगा मतलब धर्मशाला तो यहाँ पे नहीं है लेकिन धर्मशाला भी आपकी आप बना देंगे आप धर्म करते नहीं आप धर्म करिए धर्मशाला भी बन जाएंगे चांदी चौक में हमारे सारे सारे स्टारों के सारे स्टारों की हमारे सारे खानदान की पूरे चांदी चौक में धर्मशाला है लेकिन अरे बात ही लंदन लंदन में आप धर्म करेंगे तो आप धर्मशाला बन जाएंगे आपका आशीर्वाद रहा तो ये अरे होटल पे ही नाम लगवा दीजिए धर्मशाला हम लोग आ जाएंगे हम तो, तो लिखवा देंगे आई आ रही है धर्मशाला क्या बात आई आई धर्मशाला फिर हम वापस नहीं फिर हम वापस नहीं करेंगे हमारी हेरिटेज हो जाएगी वो हाँ लेकिन मतलब यहाँ पे वीजा केवल आपको अस्सी दिन का मिलेगा सो हम आपको केस देकर अपॉइंट कर देंगे उसी धर्मशाला का क्योंकि आपको वीजा लिमिटेड मिलेगा यहाँ पे तो आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर्टी में मुझे बाथरूम में अच्छी लगती है वापस तो आ जाएंगे आप लोग साथ में रहिएगा चांदी चांदी चौक के पैदाइश बनी है जी हम हमें बनियों ने देना नहीं सीखा लेना सीखा है हम तो लेते हैं जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो अभी ग्लोबल अवार्ड हमारे आयुष गौरव अवार्ड और आयुष शिक्षा शक्ति अवार्ड ये अवार्ड सेरेमनी है बस केवल दस मिनट की अवार्ड सेरेमनी बाकी है उसमें हम आप लोगों का पूरे विश्व से पार्टिसिपेशन चाहते हैं एक बार जोर से वर्मा जी को नमस्कार शेखर जी को नमस्कार ईश शर्मा जी को नमस्कार अग्निहोत्री जी को नमस्कार प्रणाम सादर चरण स्पर्श सब व्योवरद आयुर्वेद विद्वत जनों को अगर अग्निहोत्री सर आप म्यूट हैं अगर पॉसिबल हो तो कुछ बच्चों से क्वेश्चन ले लीजिए हमारे लिए शेखर जी हैं हरीश जी हैं नवीन जी हैं तो बच्चा एक क्वेश्चन हमको पुट अप कर दे हाँ, तो ये, ये बड़ा अच्छा होगा 
मेरे जो पार्टिसिपेंट मेरी लिस्ट में पार्टिसिपेंट तो साथ ही दिखा रहे हैं अब प्रोफेसर पवन जी डायरेक्ट कर सकते हैं उनसे मेरे पास तो लिस्ट हाँ में पवन जी को आप हाँ। अब डॉक्टर वाले क्वेश्चन हो अगर आयुर्वेद के गहन क्वेश्चन हो तो फिर शेखर को दे देना तो कोई वैसे उल्टी सीधी बात नहीं 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 बात वो नहीं है बात नहीं है लेटेस्ट We have with us Dr. G. P. Sarkar, Chairman Allen Group here, having homeopathy, Ayurvedic, and modern all the manufacturing units. We have Sam Sundar Sharma ji, Managing Director of Lama Pharmaceuticals. We have Padal Jana ji, Dr. Padal Jana sir, ex principal, Government Ayurvedic College, Chennai, Calcutta. We have Sandeep Saman sir, ex principal. Government Ayurvedic College, Calcutta. They will provide on our behalf awards to the degree three. First award goes to Dr. G. Babu, the director of the
केवल दस मिनट की बात हो रहे आप लोगों की ओपिनियन के बाद ये प्रोग्राम वोट ऑफ थैंक्स के साथ खत्म
for me, I have no words to express my idea regarding today. We have to move on. Thank you. You can follow up on what you for us, please. Share your views for the program. After moderation, Samalla, two or three
I want to pray my heart to my Lord Shiva. If we this man with the program by Chandra and Sikia, if we did not, this man would be living to Banaya to my super Harun Kiaki, which man, Manam Aki, Nam Mera. Manam Aki, a son of Manam Aki, and Mera Kuchre, Joker, who are looked away, even make super dark and look mad, after the Pino Hoka, the Nevada town, or it. करने के साथ में धन्यवाद मैं क्या ज्यादा समय न करूं एक मुखरे के साथ में ये बोतल देता हूं और भेज के उसको देता हूं जिसने आप सब लोगों के मन में चेतना लाई कि आप यहां आए भोले नाथ की दया से हर हो रहा है जी बहुत बढ़िया समय से बढ़ गया हम सोचे थे सात साढ़े सात बज जाएगा टाइम से बढ़ गया आप बहुत थक गए होंगे पूरे पंद्रह दिन से जुड़े हुए थे इसके आयोजन में और बहुत आपको बहुत बधाई इतने लोगों के पांच दिन से पूरे लगे थे सर पांच दिन में सब निमट मैंने तो पंद्रह कह दिया पंद्रह दिन से प्लानिंग करी होगी तब हो पाया होगा पांच दिन पहले तो सोचा ही नहीं था <laughs> अरे अच्छा मैंने अभी आपका प्रेजेंटेशन का एक फोटो भेजा इसमें आप जो है भोलेनाथ जी के पास से सब काम हो रहा है और तुरंत मैंने स्क्रीनशॉट लिया भेजा आपको और बहुत अच्छा लगा आपने इतने जो ये आपके आपके व्यक्तित्व का चुंबकत्व तो है इज द मैग्नेटिज्म ऑफ योर ओन पर्सनालिटी व्हिच अटैक्स एवरीवन फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑल ओवर द वर्ल्ड और वही और तो प्रभु प्रभु भगवान भोलेनाथ जी आप आप से खींचे चले आते हैं भाई अब छोटे मोटे की बात ही क्या और अग्निहोत्री जी वो कहते हैं ना क्या कहते हैं मेरा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है वो कन्हैया को बोले कि बोले कोई कन्हैया मानता हूँ बोले कोई राम मानता हूँ मैं क्या करूँ नहीं सही बात है वो तो एक ही है इसमें ही भेद कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी वो तो सब एक ही है नहीं नहीं वो तो एक ही है वो तो एक दूसरे की पूजा करते रहते हैं भगवान शिव पूजा करते हैं राम की राम भगवान की शिव की पूजा करते हैं सही कह रहे हैं आप तो एक दूसरे का आराध्य है वो तो शिव से रामम राम से शिवम थैंक यू थैंक यू डॉक्टर शेखर जी थैंक यू नवीन सर थैंक यू अग्निहोत्री जी कैसे आज आप पूरे फुल फ्लैश है फुल 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 पावर में अपने पूरे यूनिवर्सिटी के उसमें मूड में वो बड़ा हॉल ले रखा है कौन सा है बस आप लोगों को खुशखबरी दे दूं कि इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव ने आके हमें यहाँ आठ का सर्टिफिकेट पेश किया सब आप लोगों के बीच से मिला बहुत बहुत आभार आपका सभी का बहुत तालियां 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 एक हजार आठ का ले लो एक हजार 
बिंदी अरे तो बिंदियों का ही तो फर्क है हो जाएगा बिंदी है इधर एक हजार एक हजार आठ का पवन जी बढ़िया प्रोग्राम करना है आठ सौ एक जब हुई तो उसको आप स्थान परिवर्तन कर दीजिए हो जाएगा एक हजार आठ हाँ एक हजार आठ महामहिम पंडित श्री पवन शर्मा जी को एक हजार आठ सेमिनार के लिए एक हजार आठ की उपाधि हेलो 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 आइडिया सर बड़ा सुरीला है ये अपने को केवल साधु इकट्ठा करने हैं तो इकट्ठा कर लीजिए अपने अपने महामंडलेश्वर एक हजार आठ अपने लिए ढाई महीना बाद आएगी अपन उस दिन एक हजार आठ वाले दिन नौ साधुओं को बुलवाएंगे बहुत अच्छा है और हरिद्वार में चले जाओ हरिद्वार में आ जाए हरिद्वार वाले आ जाएंगे आपके हरिद्वार में कर लेते हरिद्वार में कर लेते हम भी आ जाएंगे साधु कल दीन कल दीन दयाल जी जुड़ गए हैं कल दीन दयाल दीक्षित जी जो है वो कर देंगे काम कोई दिक्कत नहीं और अभी थेम्स थेम्स और, नदी पे करना हो गंगा नदी तो यहाँ पे है नहीं थेम्स नदी पे करना तो यहाँ कराए थे थेम्स थेम्स नहीं ज्यादा खर्चीला हो है खर्चा ज्यादा हो जाएगा खर्चे की चिंता ना करो खर्चे की चिंता ना करो छोड़ो खर्चे की चिंता ना करो बोले यार सोच रखा हमारे यहाँ छह बजे 